如果你不想要帮 Holy Land 宣传的话，因为 Holy Land 没有给我钱哈，不好意思。<笑>哈喽，大家好，我是马来西亚男孩郑冰燕。今天呢，很临时拍这个影片，因为我刚刚订购的这个麦克风到了。我最近呢，就订购了一个新的麦克风，叫 Holy Land， 不是我手上这台。我手上这台呢，是我的上一代，啊，是叫做 Holy Land l u c k M， 哎 ，Sorry，Holy Land l u c k Max。OK， 就是体积比较大个。然后这个麦克风呢，我已经用了差不多一年多了，至少。然后我当初为什么会买这个麦克风呢？除了因为它的音质好，然后它可以内录，还有就是它有这个充电盒，很方便。以前的那个麦克风哈、哦，就是所有的麦克风都要独立充电，然后现在呢就一个盒子，然后把所有的这个 receiver 啊，还有这是这个 transmitter 放进去，接收器和发射器放进去，就可以一次过充电了，很方便。然后呢，我。一直都很喜欢这个麦克风，但它有一个小小的缺点啊，就是它的这个体积我觉得还是蛮大的。你看，在我的这个衣服上面的这个麦克风，然后可能有些人会很好奇，这样子我把它外接一个领夹麦克风或者是小蜜蜂不就好了吗？当然我也想到这个方法，可是呢，我还是觉得会有点麻烦。你想一下，如果我们呃一次过要采访大概十多个人，我们一直这样子上上下下帮那些受访者换线。是一个很耗时间的事情，尤其是女生，我们有时候不是很方便把它省来，加上呢也会考虑到一个卫生问题啦，所以我一直在想着有没有一个麦克风呢，它是可以做到足够小，然后来解决我这个痛点的。哎，没有错，它真的来了，我手上的这台哦，应该是世界上最小的这个无线麦克风。现在市面上你能找到最小的无线麦克风，应该就是这一款。除了那种 spy 的麦克风，我们不算的哈。那种不是拍摄用的，那种是呃刑事犯罪用的那种，不算的话，呃，这种就是大家都很容易买到的这个无线麦克风里面的话，算是体积最小的。它叫做 Holy Land l u c k M2， OK M2。So 这是它的第二代啦。今天是我第一次看到它，我还是蛮惊艳的，因为它真的是比呃这个。拉 Max 哦，小了不少哈、哦，你们看一下那个体积。然后呢，它的这个麦克风的这个体积哦，小了很多哎。虽然它还是没有办法，呃，跟我想象中理想的麦克风还有一定距离啊。我理想的麦克风就是它可能真的像一个花生这样子，很小，让人家看不到。但是我觉得已经很不错了。我觉得他们不能设计到太小的原因，也是因为第一，你要担心它丢失。如果它真的是设计到像一个花生一样，太容易不见了，而且可能续航能力也很弱，所以我觉得他们一定是考量了很久。这个体积是刚刚好，类似53然后它保持了一定的续航能力，然后也保持了一定的音质。因为如果你的体积太小，你根本就没有什么音键在里面，可能它音质就很差了。当然我会买它的原因也不是因为它的这个音质变好，其实它的音质也没有变好。而且呢，它也没有内陆功能。那我喜欢它的原因，纯粹就是它够小。所以呢，在采访别人的时候呢，就给给人一种沉浸式的感觉。呃，比如说我们在看电影啊、电视剧的时候，我们会觉得好像在看一个真实发生的事情。为什么？因为它没有麦克风。但是如果今天呢，有一个麦克风哦，受访者拿着手上拿着一个麦克风，或者是夹着麦克风，我会觉得你讲的都是骗话。就是你可能是虚构，因为有镜头在前面，因为你手上有麦克风，你就要讲得比较客套，所以我觉得会有这样子的感觉啊。我想要让人家有沉浸式的感觉，所以这个麦克风的出现其实就是，呃，解决这个痛点喽，就是让它体积小巧，不会那么明显。那到底它的这个音质如何呢？我自己也不知道，因为我也是第一次用，所以我们现在来马上来交换麦克风。One two three， 测试一二三四五六七八九十。大家好，我是马来西亚男孩郑冰燕。你们觉得这个音量如何呢？刚才呢，其实有发生一个小小的插曲哦，就是我们在录制的时候发现了爆音。但是这个问题呢，我很早就发现了，因为我在买一个产品之前呢，我都会上网找很多的 testimonial， 然后我发现到我官方的宣传片，他们就是评测介绍这个麦克风的时候，竟然是爆音的。然后我就看到 YouTube， 呃，有人在 YouTube 留言，他说他看到很多的 YouTube 介绍都是爆影的。然后呢，有一个 YouTube 叫杰克森林，他的影片呢的麦克风的表现就很好。然后就有人留言问他讲，哎，为什么其他人都爆影，你的不会？
他说他每次在排斥的时候，他都调好那个相机的设置，所以其实他的默认设置我觉得不是很好，他的默认设置很大声，我们一插下去，我们的相机哈就爆音了。然后呢，我们是把他的那个上面那个应该是 receiver 吧，把它调到最低哦。最低，然后呢，再把我们相机的 setting 啊，就是那个麦 input 那里，又调到非常非常低，它的音量才是正常的。所以我觉得这个可能是一个小小的一个 bug 啦，就是小小的一个设计不好的地方，就是他们可能没有想到这个问题。因为每个人买无线麦克风，就是还是有很多像我这种新手玩家会买到你们家的麦克风，这样便宜，这样小个的。应该很多可能都是新手玩家或者是 YouTuber， 大家就是要一键傻瓜式的。那如果你我买了你的麦克风，我还要去调参数的话，我就觉得这个就不太友善了。所以买这个麦克风的朋友要小心这个爆音的问题。还有一个降噪的功能哈，我不确定有没有开哦。OK， 我可以试下点一下，我看到它应该是降噪吧，我试下点。OK， 应该是开启了。我突然间发现到变青灯了。然后那个音质有没有变好呢？就不确定了。啊、呃，不过降不过降噪的原理其实是，砍掉一些低频啊，所以它其实会影有损音质的。所以我其实个人更 prefer， 如果环境真的很安静的话，其实可以不用开。然后因为我现在没有戴着耳机啦，所以我是不知道我的这个音质如何。我们的摄影师音质还可以吗<笑> ？OK， 他说可以。其实呃，只要收音清楚就嗯。没有什么大问题了，还要讲的东西是它的一些配件呢、啊，它有一些蛮有趣的配件，我觉得可以跟大家分享。就是它有很多这个 sticker， 当然这个 sticker 我是觉得很飞啦，就是水压贴这种 sticker 很很优质。但是呢，它后面呢有提供了这个黑白色的这个 sticker， 我觉得还是蛮实用的。就是如果你不想要免费帮这个 Holy Land 当代言人的话，你可以贴上这个 sticker。OK。因为呃，有些人会觉得一个平呃 video 里面不要出现别的平台比较好，呃，我我自己是贴了一个纯黑的 sticker 了，然后在里面，所以大家看不到。然后呢，第二个呢，就是它有提供这个链 ，OK， 这个链呢虽然 quality 没有很好啦，但是这个链呢是它有趣的地方，就是你可以直接把麦克风呢挂上去，可以，我先试一下把这个麦克麦克风挂上去。OK， 现在也是会有一个嘈杂声，因为我在把我的麦克风。OK， 哦，看到没有？很好，<笑>很帅，有没有？他就是主打一个，怎么说呢？呃，我觉得就是很喜欢 Holy Land 的人会很喜欢，就好像你很信仰苹果这样，你就不介意把这个 App 呃苹果的这个 logo 挂在身上。OK， 它就是你把它当成一个项链就好了，然后你就直接把这个麦克风挂上去。OK， 但是我觉得这个项链是很有趣啦，但是实际上可能不会用到，因为我们也不可能把这个链戴上去给客人戴上去嘛。然后我也没有，就是虽然我很喜欢 Holy Land 这个品牌，我也不会就是直接把这个绳子挂上去这样子。OK， 就是我原本呢以为呢这个麦克风呢是。就是怎么说呢？就是有一个接口，还是有一个靴，有一个热靴可以把它夹进去，就会很稳固。没有想到它还是用磁铁的原理。那磁铁的原理呢的坏处是什么？就是它还是会掉，而且那个磁铁很容易不见。然后我觉得这个设计不是很好啦。OK， 你看它就是没有卡得很稳了、啊，因为它就是磁铁的原理，所以它有点松松。OK， 然后呢也是有点难戴。非常难戴，我个人建议大家是先把这个夹子先夹，然后才这样子放。但我个人不建议这样子使用啊，我觉得这样子使用的话就失去它的意义哦。因为我我原本呢用夹子的原因就是它更牢固，但是它这个设计没有办法让这个呃麦克风更牢固，而且它还会扯到我的领子。是我我的建议，大家的正确用法就是直接用磁铁 ，OK， 用这个放在外面，这样子就会小巧玲珑。当然你要正面戴也可以，给大家看正面戴的那个效果。OK， 正面戴就是这样子，我已经贴了那个黑色的胶纸 ，OK， 就是这样子的效果。所以今天的这个影片就到此结束。那如果你觉得这个麦克风好用的话
，或者是你有什么使用心得，也欢迎留言让我知道。然后呢，我们下个影片再见，拜拜。